Merhaba arkadaşlar, bir daha şimdi videoya veri tabanı işlemlerini gerçekleştireceğiz. Akses üzerinden hazırlanan veri tabanını ders ortamına aktarıp verilerimizi küçük düzenleyebiliriz. Öncelikle bir akses veri tabanı oluşturuyoruz. Ben daha önceden oluşturdum. Şurada. Bunun uzantısının MDB olması lazım ki verilerimizi sağlıklı bir şekilde çekebilirim. Açayım ben bir. Evet bakalım neler yapmışım. Bir müşteri tablosu oluşturdum. Müşteri no. Alt ve soyad kısmını oluşturdum. Veri tabanımı bu şekilde hazırladım. Örnek olmak için. Veri tabanı bağlayabilmem için öncelikle ADO kısmından bir ADO konunu açtım. Bir ADO table. Bir de data access kısmından bir data, data source aktarmam gerekiyor. Bu üçü olmazsa verilerimizi çekemeyiz. Verilerimizi çekebilmemiz, çektiğimizi gösterebilmemiz için de bir db grid oluşturmamız gerekiyor. db grid'imizi alıyoruz. Verilerimizi bu db grid'in içine ekleyeceğiz. Öncelikle ada connection'ın connection switching kısmına geliyoruz. Buradan bu yüklüyoruz. 4.0 oldu seçiyoruz. En büyük uzantısı olduğu için. Buradan veri tabanımızı seçtik. Ben klasörüme ulaştığım ders veri tabanı veri tabanı seçtim aç dedim. Şu adresi tıklayayım zaman sıkıntı olmadan her işte e, uygulamamızın uzantısı nasıl üstüne bile olsa çalıştırır. Öteki türlü çalıştırmam. Uygulamamızın doğuşunu içine kaydetmeniz lazım ki ancak o şekilde çalıştırabilirsin. Adresi sildim sadece veri tabanı adım var burada. Bağlantı şuna diyorum. Evet bana bu şekilde oluşuyor. Tamam diyorum. Okey diyorum. Bu login prompt kısmını da false yapıyorum ki en başta ve veri tabanına çekerken benden kullanıcıları ve çift çift true olursa bunu engelliyorum. Ado table'a geliyorum. Ado table'ın connection ile ado connection 1 yapıyoruz. Şurada connection 1'e bağlanmış için. Seçtim. Bunun tablo adını seçiyorum. Bakın veri tabanına çektiği için direkt müşteri olarak geldi. Seçtim. Aktifliğini true yapıyorum ki görebiliyoruz. Data source kısmından data setimizi ado table 1 yapıyoruz seçtim. Şimdi ne yaptık? Ado connection'a geldik. Connection'ı bağladık. Daha sonra ado table'a geldik. Ado table'ı connection'a bağladık. Daha sonra data source'a geldik. Data source'ı ado table'a bağladık. Daha sonra db grid'imize de geliyoruz. db grid'imizin data source'ını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi direkt kendisi otomatik olarak db grid'imizin içine aktardı. Bu şekilde veri tabanımızı bağlayabiliyoruz. Bu dersimizde şimdilik bu kadar gösteriyorum. Bir dahaki dersimizde veri tabanına ekleme, filme ve düzenleme kısımlarını göreceğiz.